。作为勇士王朝不可或缺的基石之一，克莱汤普森携手斯蒂芬库里和德雷蒙德格林，共同镌刻了四次总冠军的荣耀篇章。如今，当他以对手的姿态重返这片见证无数辉煌的赛场，心中交织着复杂而澎湃的情感。为迎接这位昔日英雄的归来，勇士队精心筹备了一场简短却深情无限的致敬仪式。场馆内巨型屏幕缓缓展开汤普森身披勇士战袍的辉煌瞬间，每一张画面都承载着球迷无尽的回忆和敬仰。观众的欢呼如潮水般汹涌，掌声雷动，不少铁杆粉丝的眼眶中闪烁着晶莹的泪光。这份深情厚谊让汤普森深受触动，他激动地仰天长啸，以挥手致意的方式向全场忠诚的勇士球迷传递着无尽的感激与不舍。本场比赛，克莱汤普森面对老东家也是状态回归，砍下二十二分、四篮板、三助攻。虽然还是以三分之差惜败老东家，但也是给自己交上了一份满意的答卷。NBA 这个篮球世界的顶级殿堂，本就是一个充满竞争与变数的商业舞台。球员的流转如同潮汐般频繁而不可避免。有的球员因球队的战略调整而被交易至他方，有的则怀揣着对更高舞台的向往，主动踏上寻梦征途。当昔日的明星球员再度踏上老东家的球场，迎接他们的可能是昔日队友与球迷温暖的掌声，也可能是因恩怨情仇而响起的漫天嘘声。面对这样的重逢，部分球员心中涌动着难以言喻的感慨与不舍。昔日的情谊让他们在面对老东家时手下留情，仿佛每一次出球都承载着对过往岁月的温柔回忆。然而，在这个充满竞技精神的联盟中，更多的球员选择以一种更为直接而激烈的方式回应。他们不仅要在赛场上证明自己的价值，更要用一场场胜利为自己的离开画上圆满的句号。现在，就让我们一起来看一下当家球星被交易后重回旧地的表现吧。第一位，勒布朗·詹姆斯。这位被誉为“小皇帝”的篮球巨星，在2010年12月3日的夜晚，以一种极具争议却又充满传奇色彩的方式，重返了他曾经深爱的克里夫兰。这一次，他不再是那个身披骑士队战袍的家乡英雄，而是作为迈阿密热火队的一员，带着全新的身份与使命，踏上了这片既熟悉又陌生的球场。从踏入球馆的那一刻起，詹姆斯就感受到了前所未有的压力与挑战。漫天的嘘声如同冰冷的寒风，无情地吹拂在他的耳边。从进场时的每一步，到比赛结束的最后一秒，都未曾停歇。这是家乡球迷对他背叛的愤怒与失望，也是对他未来道路的不解与质疑。面对这一切，詹姆斯的眼神中没有丝毫的退缩与畏惧，反而更加坚定了他的决心与信念。比赛开始后，詹姆斯迅速进入了状态。他如同一位掌控全局的帝王，用一次次精准的投篮、一次次犀利的突破、一次次精妙的助攻，引领着热火队不断向前。他仿佛在用行动告诉所有人，无论身在何处，他都是那个能够决定比赛胜负的关键人物。在他的带领下，热火队逐渐拉开了与骑士队的比分差距，最终以1 1 8十八比九十的大比分取得了胜利。在这场比赛中，詹姆斯个人数据同样耀眼，他砍下了三十八分，抢下了五个篮板，并送出了八次助攻，展现了他全面而强大的个人能力。他的每一次得分都仿佛是对骑士队的一次有力回击，他的每一次助攻都仿佛是在告诉家乡球迷，他依然是那个能够带领球队走向胜利的领袖。尽管面对家乡球迷的嘘声与质疑，但詹姆斯用行动证明了自己的实力与价值。他用自己的超强表现回应了所有的争议与不解，也为自己在妈咪热火队的新篇章书写了一个精彩的开头。第二位，克里斯·保罗。这位篮球场上的灵动指挥官于2012年3月23日，带着复杂的心情，重新踏上了曾陪伴他度过六载春秋的黄蜂队主场。这里每一寸地板、每一束灯光，都承载着他无数的汗水与回忆。而球迷们也未曾将他遗忘，他们用精心准备的欢迎标语，表达了对这位昔日英雄的深深敬意与怀念。当保罗踏入球场的那一刻，他仿佛穿越回了那段青涩而辉煌的时光。他缓缓举起手臂，向四周的观众致以亲切的问候。那一刻，观众席上的球迷们纷纷起立，用热烈的掌声和欢呼声，向这位曾经的领袖致以最真挚的敬意。空气中弥漫着一种难以言喻的温情与感动，仿佛时间在这一刻凝固，让人不禁回想起那些共同奋斗的日子。
尽管保罗心中充满了对这片场地的深厚情感，但面对昔日队友的严密防守和主场观众的热烈氛围，他或许有些过于感性，导致在比赛中的表现略显一般。他全场砍下了16分，送出了9次助攻，并有两次抢断入账。这些数据虽然依旧亮眼，但相较于他以往的巅峰状态，还是略显逊色。在这场比赛中，黄蜂队凭借主场优势和团队的默契配合，逐渐占据了上风。尽管保罗和他的新东家队伍在比赛中也展现出了不俗的斗志和实力，但最终还是以九十比九十七的比分遗憾落败，遭遇了黄蜂队的翻盘。第三位，德怀特·霍华德。二零一三年三月十三日，斯塔夫斯中心迎来了一场别开生面的对决。曾经的魔兽德怀特·霍华德以一己之力，在这片熟悉的赛场上书写了属于自己的传奇篇章。面对旧主奥兰多魔术队，霍华德不仅展现出了惊人的得分能力，更在篮板与防守端展现出了统治级的表现，仿佛是对自己过往岁月的致敬与超越。在这场焦点战中，霍华德犹如一头觉醒的巨兽，全场狂揽39分，创下了个人单场得分新高。他不仅在进攻端欲取欲求，更是在防守端筑起了一道坚不可摧的屏障，抢下了16个篮板，并送出了四次盖帽，展现了他作为联盟顶级中锋的全面实力。有位值得一提的是，霍华德全场获得了39次罚球机会，并成功命中了其中的25球。这一数据不仅令人咋舌，更是追平了他自己保持的 NBA 历史单场。罚球次数记录，湖人队全队士气如虹，他们以更加坚定的信念和更加出色的团队协作，与魔术队展开了激烈的较量。尽管魔术队也展现出了不俗的竞技状态，但在霍华德强大的个人能力和湖人队整体的出色发挥面前，最终还是以九十七比一百零六的比分败下阵来。这场比赛不仅是对霍华德个人能力的极致展现，更是对他职业生涯的一次重要里程碑。第四位，詹姆斯·哈登。二零一三年十一月二十九日 ，NBA 常规赛的舞台上，一场备受瞩目的对决在奥克拉荷马城与休斯顿之间悄然上演。这场对决之所以引人注目，不仅是因为两支球队之间的激烈竞争，更是因为一位昔日雷霆旧将的首次回归——詹姆斯·哈登。这位新晋的火箭队头号球星，带着复杂的情感与满腔的斗志，踏上了与老东家雷霆队对决的征途。然而，当哈登首次以火箭球员的身份面对雷霆时，他或许未曾预料到这场回归之战会如此艰难。雷霆队的队友们对他太过熟悉，他们深知哈登的每一个动作、每一个习惯，这让他在比赛中频频陷入困境。加之杜兰特和威斯布鲁克这两位超级巨星的强势发挥，他们的实力在当时显然高出一筹。哈登在攻防两端都显得颇为挣扎。在这场比赛中，哈登虽然拼尽全力，但无奈雷霆队整体实力更为出众，最终以1 2 0十比九十的比分大胜火箭。哈登在比赛中频频遭遇对手的封盖，个人数据也显得相对暗淡。仅得到十七分、两个篮板和三次助攻。然而，尽管数据并不亮眼，但哈登在比赛中的拼搏精神与坚韧意志却赢得了球迷们的尊重与认可。第五位，德维恩·韦德。二零一六年十一月十一日。当德文·韦德再次踏上迈阿密美航球馆的地板，那一刻仿佛时间凝固。这位为迈阿密热火队奉献了十三载青春与热血的传奇球星，在这个秋天带着一丝无奈与不舍离开了曾经的家。然而，当他以对手的身份重返这片熟悉的战场，迎接他的不是冷言冷语，而是如潮水般涌来的掌声与欢呼。球迷们用这种方式向这位曾经的英雄致以最深的敬意与怀念。岁月不饶人，韦德的步伐或许已不再如当年那般矫健，但他的眼神中依然闪烁着对胜利的渴望与不屈的斗志。在这场比赛中，他虽然没有打出那些曾经令人震撼的超级数据，但十三分、七个篮板和四次助攻的全面表现，足以证明他依然是那个能够左右比赛走势的关键先手。更重要的是，他用自己的经验和智慧，引领着球队在关键时刻稳住阵脚，最终带走了宝贵的胜利。第六位，塞尔吉·伊巴卡。二零一六年十一月十四日 ，NBA 常规赛的一场焦点之战在厄克拉荷马城激情上演，而这场对决因一位昔日雷霆悍将的回归而更加引人注目。塞尔吉·伊巴卡这位曾经的雷霆内线支柱，在经历了一次职业生涯的重要转折后，首次以魔术队球员的身份重返这片熟悉的赛场。当伊巴卡踏入球场的那一刻，他仿佛感受到了来自球迷们的复杂情感，有掌声，那是对他过去为雷霆队做出的贡献的认可与感激，也有嘘声，那是对他离开球队的遗憾与不解。
。比赛开始后，伊巴卡迅速进入了状态，他凭借着出色的身体素质和精湛的篮球技艺，在攻防两端都展现出了极高的水准。无论是篮下的强攻，还是外线的投射，他都游刃有余，仿佛回到了那个在雷霆队呼风唤雨的岁月。而他在防守端的表现更是令人惊叹，四次开盟充分展示了他出色的防守能力和对比赛节奏的精准把握。随着比赛的深入，双方的比分也交替上升，紧张激烈的气氛弥漫在整个球场。在比赛的最后时刻，伊巴卡迎来了属于自己的高光时刻。他接到队友的传球，冷静地观察着场上的形势，然后毫不犹豫地拔起跳投。篮球划过一道美丽的弧线，应声入网。一百一十九比一百一十七，魔术队凭借着伊巴卡的绝杀，惊险地带走了比赛的胜利。第七位依旧是勒布朗·詹姆斯，这位曾经的克里夫兰之子再次决定离开他深爱的骑士队，加盟了洛杉矶湖人队。这一决定不仅标志着詹姆斯职业生涯的新篇章，也让无数球迷为之动容。时间流转至十一月二十一日，湖人队客场挑战骑士队的比赛成为了万众瞩目的焦点。詹姆斯这位曾经的骑士领袖再次踏上了苏代球馆的地板，但这一次他的身份已悄然改变。然而，与许多人预想的不同，迎接他的不再是漫天的嘘声和质疑，而是克利夫兰球迷们热情的欢呼声和真挚的掌声。球迷们的态度转变并非一蹴而就，在詹姆斯为骑士效力的岁月里，他用自己的汗水和努力为这座城市带来了无数的荣耀与辉煌。尤其是那个激动人心的夜晚，当詹姆斯带领骑士队逆转勇士队，夺得队史首座 NBA 总冠军奖杯时，他兑现了自己对克里夫兰的承诺，也赢得了球迷们的深深敬爱与感激。因此，当詹姆斯决定离开骑士队时，虽然许多球迷心中充满了不舍与遗憾，但他们也理解并支持詹姆斯的决定。毕竟，作为一位职业球员，詹姆斯有权选择自己的道路，追求更高的荣誉与梦想。而克里夫兰的球迷们也愿意用掌声和祝福送别这位曾经的英雄。